。为什么老是说千万不能喜欢陪玩？我给你们说一个真实的事件，绝对不说瞎话，否则就罚我下辈子娶八大木当老婆，住别墅，开豪车。这是我的一个邻居，大概四十出头，跟一个陪玩大概纠缠了五六年了吧。因为口罩的时候打不了官司，所以是口罩后打的。是他先认识的陪玩妹妹，每次点单也会多给点小费。后来视频之后，妹妹微胖，也不是网红脸，说白了就不是大美人。比较严控的她没有被看中，可是因为嘴甜会哄，所以他们还是正常玩着。但她平常工作很忙，妹妹以为她看不上她。怕一个大客户流失了，就推荐了姐姐。姐姐也是个陪玩。这位大叔呢，可谓对姐姐是一见钟情，就直接开启了疯狂追求模式，什么最新款的水果手机、新款平板、金货等等，各种给他的钱。后他自己算的各种加在一起，给这两姐妹花了七十多万吧。当然，大头都给了姐姐妹妹大概十几万。除了每个月工资月光，还有家里长辈给的拆迁分款，都给这两个陪玩姐妹花了。虽然这个大叔长相、身高、家境都比较普通，但在这种猛砸下，他和陪玩姐姐搞起了对象。不过这里大叔是日。认为早就在一起了，可是女的只是因为钱多想试一下。当然了，这种关系，男的家庭条件真的是花光了最后一分钱，肯定是极端的，非常迫切的想要确立关系，然后带着钱去女的老家，想在那边县城二十几万给女的盖套房子，然后结婚生子，幸福的过一生，或者把她带来天津这边有房，花个二三十万，两人想干啥干啥，好好生活。可是女方这边不是这么想的，只想圈钱不玩真的。而这男的一心只想要结婚，女的一看实在圈不下去了，其实就是看不上他，不要跟。跟他搞在一起，因为女的确实是一张网红脸，挺好看的，也很高瘦。后来当地的警察说，这女的有孩子，离婚状态，请律师去查的。就这样的情况，男的也不放弃，好说歹说就想跟她从头来过，好好在一起过日子。却没想到女的到头来还是看不上他。在这中间，好几年前女的都收着，两人没睡过。男的纯爱战士，女的纯牵钱。中间手机里老公咋咋的，各种拿捏她。后来男的急了，因为这个姐姐又搞上了其他大佬，变得不怎么理她。这可把男的急疯了。某个游戏。的陪玩群里面就那么大个圈子，好多群都知道了这个事，大伙相互传话，看热闹不嫌事大，还有的人故意说坏话。总之，这男的就知道了陪玩姐姐根本就没有和任何人说他两个的关系，是说是点陪玩的客人。他急了，把所有的证据拿出来，想逼他说实话，想用这种极端的方式强迫女的和他在一起。可这个陪玩姐姐就说：“你自愿给的，你怪谁？我现在没有钱，就一万多，你要就给你，你不要就睡我，我就让你那个一次。”男的是哪个都没选，一是他怕这个关键时刻女的告他 Q G。二是他是真爱，很纯洁的那种真爱，没舍得打破心里女神的形象，还抱着我一直对你很好，你能明白我是真心的这种不切实际的幻想。于是他带着律师找到了当地警察，然后警察说他们之前都有相似的案例，你想追究的话肯定坐牢两年起步，因为证据里有三十几万都不是自愿给予的，等于刨去律师费、交通费等等费用，最后能保守的说可以追回十七到二十几万，但是最后姐妹俩硬的不行，来软的说大叔你别逼迫我了，你。你要不告了，咱们俩还能试试？没明说，当然这不是原话，只是我作为旁观者看了好多聊天记录，所以我的理解是这个意思。总之，男的是真爱这个陪玩姐姐，最后也真的没追究，也没告对方，只是把平板、手机、金货这种要回来了，不是为了出气，而是为了留作纪念。不愧是舔狗啊！最关键的是，里面还有女生使用的记录，还能抱着人家的视频账号看看啥的，研究一下对面最近听了啥歌、啥含义等等。就是过去至今一年多了，但凡身边有人说这个女的不。不好，他的坏话都是讲这话的朋友不好，他就不跟这些朋友玩了。但陪玩姐姐在他心里始终是个好人，对此我只能说牛逼呀、啊，兄弟！所以爱上陪玩的风险真的太高了，不是能花钱解决的问题，而是你花了钱还要惹一身骚。